హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లో హోమ్ స్వాతి నందన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అని నాతో కామెంట్స్ లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన లవ్లి హోమ్ లో టాపిక్ ఏంటంటే సో సన్ ట్యాన్ వల్ల కానీ మరి ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ నల్లగా అయిపోయిన మన చేతులను తిరిగి తెల్లగా ఎలా మార్చుకోవాలనేది ఒక ప్యాక్ ద్వారా ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నా అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఛానల్ చూసే ముందు అదొక రిక్వెస్ట్ మీరు నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా దాని నోటిఫికేషన్స్ మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి సో లెట్స్ గుడ్ ద వీడియో సో మనం బయటకు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు మన స్కిన్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా సన్ ట్యాన్ వల్ల నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హ్యాండ్స్ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫేస్ కానీ హ్యాండ్స్ కానీ పాదాలు ఇవన్నీ ఇలాంటివి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది సో మనం మన ఫేస్ కి అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాక్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం బట్ మన ఫేస్ ని పట్టించుకున్నంతగా హ్యాండ్స్ వాటిని పట్టించుకోం కదా సో దాని వల్ల ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫేస్ ఒకలాగా హ్యాండ్స్ ఒకలాగా కనిపించి అంత అందంగా ఉండదు సో మనం హ్యాండ్స్ కూడా మనం ప్యాక్స్ అవి యూజ్ చేసి తిరిగి మనం మంచి కలర్ ని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో అలాంటి ప్యాక్ ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆ ప్యాక్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం సో ఈ ప్యాక్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి సో అండ్ ఫైనల్గా హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా ఒక మంచి ప్యాక్ టెక్స్చర్ వచ్చే విధంగా కలుపుకోవాలి సో బాగా టైట్గా కలపద్దు అలానే బాగా వాటర్గా లూజ్గా కలపకూడదు సో కరెక్ట్గా ఉండేలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట సో మధ్య మధ్యలో ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ సో ఇలా కలుపుకోవాలి సో బాగా పలుచగా అవుతుంది సో ఇలా అయితే సరిపోతుంది మనకి ప్యాక్ అనేది రెడీ సో ప్యాక్ అనేది రెడీ అయింది ఇది ఇన్స్టెంట్ గానే కలర్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను నా ఒక హ్యాండ్ కి ట్రై చేసి చూపిస్తాను సో అలాంటి అప్పుడు మీకు రెండు చేతులకి డిఫరెన్స్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది సో ఇది సన్ ట్యాన్ అంతా పోగొట్టి తిరిగి మంచి కలర్ ఇస్తుంది బాగా చేతులు బాగా నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ట్రై చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి సన్ ట్యాన్ వల్ల నా హ్యాండ్ అంతా కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది సో దీన్ని మళ్ళీ నార్మల్ కలర్ తెచ్చుకోవడానికి నేను ఈ ప్యాక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో మనం ఏ ప్యాక్ని యూజ్ చేసే ముందైనా మన చేతిని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ బాగా వాష్ చేసుకుని వచ్చాను సో ఇక్కడ నేను ప్యాక్ని అప్లై చేస్తున్నాను సో దీన్ని థిక్ లేయర్గా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ నార్మల్ ప్యాక్ లాగే అప్లై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట సో దీన్ని మన చేతికి అంతటికి కూడా కంప్లీట్గా అప్లై చేసుకోవాలి మీరు బ్రష్ యూస్ చేసి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో బ్రష్ కన్నా చేయి అయితే బెటర్ ఎందుకంటే మనం బాగా పల్చగా చేసుకోలేదు కదా ప్యాక్ని కొంచెం టైట్గానే చేసుకున్నాం కాబట్టి సో మనం చేతితో అప్లై చేసుకుంటేనే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా స్కిన్ వైటెనింగ్ ప్యాక్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు పసుపు వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పసుపు మనకి చాలా మంచి కలర్ని తెస్తుంది అన్నమాట సో ఇలాగ ప్యాక్ అంతా కూడా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాల వరకు కూడా దీన్ని ఆరనివ్వాలి సో ఇలాగ ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు వదిలేయండి సో ఇక్కడ ప్యాక్ అంతా కూడా బాగా ఆరిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇందాక యూజ్ చేసిన నిమ్మకాయ ఉంది కదా సో ఆ నిమ్మ చెక్కతోటి మన చేతిని బాగా రుద్దాలి సో ఆల్రెడీ ఆరిపోయిన ప్యాక్ అంతా కూడా ఇలా తడితడిగా కనిపిస్తుంది అనమాట కలరు సో ఇలాగ మన హ్యాండ్ అంతా కూడా బాగా రుద్దుకోవాలి సో నిమ్మ చెక్క నలుపు పోగొట్టడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి మో చేతుల దగ్గర కానీ మోకాళ్ళ దగ్గర కానీ మెడ వెనకాలు కానీ నల్లగా ఉన్న ప్లేసెస్లో మీకు వీలైనప్పుడల్లా ఉత్తి నిమ్మ చెక్కతో రుద్దుకుంటే కనుక మనకి చాలా వరకు నలుపు అనేది పోతుందన్నమాట సో ఇక్కడ మీకు బాగా బ్లాక్నెస్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఆ ప్లేస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ నిమ్మ చెక్కతో బాగా రుద్దుకోవాలి సో కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూడా ఇలా రుద్దుకుంటూ ఉండండి సో నలుపు ఈజీగా పోతుంది అన్నమాట సో ఇలా అంతా కూడా హ్యాండ్ అంతా కూడా నిమ్మ చెక్కతో రుద్దిన తర్వాత మరి ఇంకొక పది నిమిషాల పాటు దీని అంతటిని కూడా ఆరనివ్వాలి
సో ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ అంతా కూడా ఆరిపోయింది కదా మనం ఆల్రెడీ శనగపిండి యూజ్ చేసాం కదా అందుకనేసి మనం ఈజీగా ఇలా నలుపుకుంటే ప్యాక్ అంతా కూడా ఈజీగా రాలిపోతుంది అనమాట ఇలా రాలిపోయిన తర్వాత దీన్ని నార్మల్గా వాష్ చేసుకోవాలి మీరు సోప్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే శనగపిండి యూజ్ చేసాం కాబట్టి అంతగా సోప్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు కొంచెం జిడ్డు జిడ్డుగా అనిపిస్తే కనుక చేతిని ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ తర్వాత మీరు హ్యాండ్ని సోప్ యూజ్ చేసి వాష్ చేసుకోండి జస్ట్ ఈ ప్యాక్ తర్వాత అయితే కనుక అప్పుడే అవసరం లేదు సో ఫైనల్గా నా చెయ్యి ఈ కలర్ అనేది ఇలా చేంజ్ అయింది మీకు సో ప్యాక్ వేసిన దానికి వేయిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇన్స్టెంట్ గానే డిఫరెన్స్ అనేది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ ప్యాక్ సో చాలా బాగుంటుంది వీక్లీ వన్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక సో సన్ టాన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయి మన హ్యాండ్స్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా కూడా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సో ఈ ప్యాక్ ని మీరు హ్యాండ్స్ కి మాత్రమే కాదు మీ బాడీలో బ్లాక్ ఎక్కడ బ్లాక్ గా ఎక్కడుందో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్ గానీ మోకాళ్ళు కూడా చాలా వరకు బ్లాక్ గా అయిపోతుంటాయి సో మోకాలు గానీ పాదాలు అండ్ ఆమ్ పిట్ సో మీకి బ్లాక్ గా ఉండే ప్లేసెస్ లో ఈ ప్యాక్ ని యూజ్ చేస్తే కనుక సో మనకి ఇన్స్టెంట్ గా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ స్కిన్ కూడా చాలా స్మూత్ గా గ్లోయింగ్ గా కూడా అవుతుంది అనమాట సో మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చే హోమ్ రెమెడీ ఇది ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి సో నచ్చిన వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి మరిన్ని బ్యూటీ టిప్స్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ 